குட் மார்னிங் டு ஆல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இது தேர்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வரக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இது இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்கு எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் காம்பௌண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் படி தான் அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத கிளியராக ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு மூணு விதமாக இதை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிந்தசிஸ் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசைன் அண்ட் அனலிசிஸ் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் பார்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிளில் வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க திரும்ப ரிட்டன் சொல்கிறேன் மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிந்தசிஸ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தகவல்கள் கலைஞ்சி தொகுப்பு தகவல் ஒரு பர்டிகுலர் காம்பௌண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் சிந்தசிஸ் பாட்டில் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசைன் அண்ட் அனலிசிஸ் அந்த கலெக்ட் பண்ண பாட்டை வச்சு ஒரு டிசைன் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதான் டிசைன் அண்ட் அனலிசிஸ் பாட்டு தேர்ட் ஒன்று வந்து டிசைன் பண்ணி ஆச்சு அனலிசிஸ் பண்ணியாச்சு அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிறோம் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற பாட்டு தான் தேர்ட் பாட்டு ஸோ மூணு பாட்டாக பிரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிந்தசிஸ் பாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் சிந்தசிஸ் பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசைன் நீட் டிசைன் எதுக்கு பண்ண போகிறோம் என்னென்னு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக இதில் எதுவும் இருக்குதா இல்லை சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோமோ அந்த டிசைனோட நீட் எதுக்கு தேவை தேவை என்ன அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது டிசைனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதனோட ஃபுல் டைமென்ஷன்ஸு அதனோட லென்த்து வித்து பேரலரிசம் பெப்பண்டிகுலாரிட்டி எல்லாமே அதில் வந்துடும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டுடைய ஹோல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனுமே அந்த டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடுறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி வித் கலெக்டிங் டிசைன் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டீட்டெயில்டு ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிசைனை பார்த்தினா ஒரு டீட்டெயில்டு ஸ்டடி வந்து இங்கே தேவைப்படுது அதான் அந்த ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி வித் கலெக்டிங் நம்மள்கிட்ட கிடைச்ச அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டிசைன் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து அதுக்கடுத்தது டிசைனோட கான்செப்ட் ஸோ அந்த மேலே சொன்ன அந்த மூணையும் வச்சு டிசைன் நீடு டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அந்த ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டிசைனோட கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிந்தசிஸ் பாட்டு தான் அண்ட் தென் இனிமேல் உள்ளே வரப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அனலிசிஸ் பாட்டு அதாவது டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் இந்த கேட் அண்டு சிஏன்னு கொடுத்தாங்க அப்படிங்களா கம்ப்யூட்டர் ஏடட் டிசைன் கம்ப்யூட்டர் ஏடட் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் ஏடட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு அனாலிசிஸ் பாட்டு ஓகேங்களா அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் கே சிஏன்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் ஏடட் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இன்னைக்கு கிடைச்ச டிசைன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அனாலிசிஸ் மாடலில் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ அனாலிசிஸ் மாடலில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் காம்பௌண்டை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த எல்லா எல்லா டூல்ஸு நம்மள்கிட்ட இருக்குதா அப்படிங்கிறத டிசைன் டூல்ஸ் எல்லாமே நம்மள்கிட்ட இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஒரு பிஃபோராக ஒரு அனலைஸ் பண்ணிடுறோம் அண்ட் தென் பார்ட்டை டிசைன் பண்ணுறோம் அந்த என்ன காம்பௌண்டோ அந்த காம்பௌண்டை டிசைன் பண்ணுறோம் டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் ஆன்சிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆன்சிஸ் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக கூட நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த பர்டிகுலர் காம்பௌண்டில் லோடு ப்ரெஷரு ஃபோர்ஸு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுலேருந்து எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவாலுவேட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம பர்டிகுலர் டிசைனை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெடி பண்ணணும் ஸோ அது பிஃபோராக ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நார்மலாக இந்த பர்டிகுலர் காம்பௌண்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் வராமல் இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த டிசைன் அவல்யூஷன் பாட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது ஸோ இந்த டிசைன் அவல்யூவேஷன் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அனாலிசிஸ் பாட் அதாவது டிசைன் அண்ட்
நர்லிங் இருக்கும் த்ரெட் கட்டிங் இருக்கும் போரிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் போனீங்க அப்படின்னா அணிலிங் கொஞ்சிங் நார்மலைசிங் டெம்பரிங் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஜிங்கில் போனீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கட்டிங் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஃபர்னஸில் ஹீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஜிங்கில் அடித்து திரும்ப அதை ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து எல்இடியில் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து மிஷினிங் கொடுப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் ஃப்ளோ ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறத என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் ஃப்ளோ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதான் ப்ராசஸ் பிளானிங் அப்படிங்கிறது ஸோ ப்ராசஸ் பிளானிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தது எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த நாலு பேராமீட்டர்ஸ் நாலு பேராமீட்டர்ஸும் ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங்கு டிசைன் அண்டு ப்ரொக்ரூமெண்ட் ஆஃப் நியூ டூல்ஸு அடுத்தது மெட்டீரியல் ஆர்டரிங் சிஎன்சி டிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இது நாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பிளானிங் பண்ணணும் எவ்வளோ லேபர் வச்சு பண்ண போகிறோம் என்ன மிஷினரிஸ்லாம் பண்ண போகிறோம் நம்மள்ட்ட போதுமான அளவுக்கு எக்யூப்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் டூல்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குதா ஸோ அது அந்த இதுதான் அதில் பார்க்குறோம் டிசைன் நியூ டூல்ஸ் ஏதாவது நம்ம பண்ணணுமா இல்லை நியூ டூல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக டிசைன் ரெடி பண்ணணும் ஸோ மெட்டீரியல் நம்மள்ட்ட இருக்குதா இல்லை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணுமா ஸோ அந்த மெட்டீரியல் ஆர்டரிங் சிஎன்சி டிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் நம்ம பண்ண போகிற அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டுக்கு சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அப்படின்னா சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் கிரியேட் ஸோ இது நாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்றும் இன்டர்கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது நாலும் ஓகே ரெடியாக இருக்குது நம்மள்ட்ட அப்படின்னா அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டை ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா டூல் இருக்குது லேபர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது எக்யூப்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா இந்த ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த காம்பனண்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் செக்கிங் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் வேரியஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணது கரெக்டாக இருக்குது அஸ் பர் டிராயிங் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடுவாங்க அந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைமென்ஷன் வந்து அஸ் பர் டிராயிங் வச்சு செக் பண்ணிடுவாங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் படி அந்த காம்பனண்ட் மேக் பண்ணிடுறாங்களா எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணி அதை என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா பேக்கேஜிங்கில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ பேக்கேஜிங்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டை பேக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கடுத்து ஷிப்பிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த காம்பவுண்ட் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே போகுதா இல்லை வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் வெளியே எதுவும் ஃபாரின் எதுவும் அனுப்புகிறாங்களா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஷிப்பிங்கில் நடக்கும் ஷிப்பிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங்கில் கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் வரும் சப்போஸ் அந்த மார்க்கெட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது கஸ்டமர்ஸ் நம்ம ஃபீட்பேக் இந்த டிசைனில் வந்து இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லை நான் இந்த மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்த டிசைனு இந்த மாதிரி கம்ஃபர்ட்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அகெயின் இட் கோஸ் டு டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கஸ்டமர் கேட்குற அந்த ஃபீட்பேக் வந்து நமக்கு வந்து அக்செப்டபுள் லிமிட்டில் இருக்குதா நம்மளால் அதை பண்ணி கொடுக்க முடியுமா மாடிஃபை பண்ணால் நமக்கு எதுவும் அதனால் இன்டர்னல் பேராமீட்டர்ஸில் எதுவும் பாதிப்புகள் வருமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி சப்போஸ் அதனால் ஒன்றும் ப்ரா பிரச்சனைகள் இதில் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிளில் வரக்கூடியது இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஃபோர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் எம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோர் எம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மென் மிஷின் மெட்டீரியல் மெத்தர்டுன்னு சொல்லுவாங்க மேன் பவர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் மிஷினரிஸ் நம்மள்கிட்ட தேவையான மிஷினரிஸ் இருக்கணும் மெட்டீரியல்ஸ் நம்மள்கிட்ட தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கணும் என்ன மெத்தடில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபோர் எம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு அந்த ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் நம்மளால் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த ஃபோர் எம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபோர் எம் நம்மள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் இந்த பாயிண்டில் சொல்லணும் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டிசைன் பார்ட்டில் என்னெ